ഇനി പേജ് ലേഔട്ടിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രിന്റ് ടൈറ്റിൽസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേജിൽ കൊള്ളാത്ത കണ്ടന്റുകൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിലുള്ള ഹെഡിങ് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള പേജുകളിലേക്കും വരുത്തണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് പ്രിന്റ് ടൈറ്റിൽസ് അത് നമുക്കിവിടെ റോ വൈസിലും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് കോളോ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഏരിയ സെറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് റോസ് ടു റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് ടോപ്പ് ഏത് റോയാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഐറ്റം സെയിൽസ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ എന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊത്തം റോസ് സെലക്ട് ആവുന്നതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് കോളംസ് ടു റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് കോളം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കോളം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോളവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കോളം കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോർസോണിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് അത് നമുക്ക് പ്രിന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിന്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പ്രിന്റ് അത്ര ഹൈ ക്വാളിറ്റി വേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ റോ ആൻഡ് കോളം ഹെഡിങ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻസ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഷീറ്റ് അവസാനം ഷീറ്റിന് അവസാനം നമുക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ആസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ പേജിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് പേജ് ഓർഡർ നമുക്ക് ഡൗൺ ദെൻ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദെൻ ഡൗൺ ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിന്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിവ്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജ് അതായത് രണ്ട് പേജാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇത്രയും കണ്ടന്റാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഹെഡിങ്സ് ഐറ്റം സെയില് അതുപോലെ ആ മാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയും ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പേജിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ടൈറ്റിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത പേജുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്കെയിൽ ടു ഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേജുകളുള്ള കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഒരു പേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അഞ്ച് പേജിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടന്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു പേജിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫയലിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിത്ത് വൈസിൽ നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് പ്രിന്റ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഇനാക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് കാണുന്നതല്ല അതുപോലെ വീണ്ടും വ്യൂമുണ്ട് പ്രിന്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രിഡ് ലൈൻ ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും പ്രിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹെഡിംഗ് നമ്മളിപ്പോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഇതെല്ലാം ഹെഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യൂ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹെഡിംഗ്സ് അതുപോലെ എന്റെ ഇവിടെ ആ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡിംഗ്സും നമുക്ക് പ്രിന്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫയലിൽ വന്നുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡിംഗ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി അതായത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് പ്രിന്റ് വേണ്ട അതുപോലെ ഹെഡിംഗ്സ് പ്രിന്റ് വേണ്ട എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതുപോലെ അതിന്റെ ഹെഡിംഗ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്ക് സ്റ്റേജ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടാബാണ് ഫോർമുലാസ് പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫോർമുലാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ട്രൈസ് പ്രിസിഡൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് പല സെല്ലിലെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം സെല്ലുകളിലുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ട്രൈസ് പ്രിസിഡൻസ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ അടിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇസിക്കൽ ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഏതെല്ലാം സെല്ലുകളുടെ ഒരു സമ്മാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ട്രൈസ് പ്രിസിഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ആരോ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് സെല്ല് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു തേർട്ടിയും അതുപോലെ ഈ ഒരു സെവന്റി ഫോറും കൂടി സം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വൺ നോട്ട് ഫോർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ സെല്ലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റിസൾട്ട് സെല്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ റോ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ നോക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ആരോസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ റിമൂവ് ആരോസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആരോസ് എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
ഇത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കണക്ഷൻസ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്ടർ അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡാറ്റയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട് വാട്ടിഫ് അനാലിസിസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫോർമുലാസിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ആക്റ്റീവ് വരാത്തത് ഞാൻ മാറ്റി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ആക്സസ് അതായത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൊറീസ് അതുപോലെ ഡാറ്റാ ബേസ് എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പേജിലേക്ക് വരുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫ്രം വെബ് വെബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ സർവർ അതുപോലെ അനാലിസിസ് സർവീസ് വിൻഡോസ് അഷുവർ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എളുപ്പത്തിലേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഞാനൊരു നോട്ട് പാഡിൽ ചെയ്തൊരു ഫയല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് വരുത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ വരുന്നു ഇവിടെ അസസറീസിൽ വരിക നോട്ട് പാഡ് നോട്ട് പാഡ് നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് വിൻഡോസിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലും എച്ച് ടി എം എൽ എല്ലാം എഴുതുന്നത് ഈ നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഞാനിവിടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സേവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നു ഇത് നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേവറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സേവിങ് എല്ലാം എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുൻപ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫയൽ നെയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളെല്ലാം തന്നെ എന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ടി എക്സ് ടി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത് നോട്ട് പാഡ് ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതിന്റെ ഇൻഡു മാർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡു മാർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫയൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൽ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെല്ലിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കണ്ടൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നതാണ്
അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഈസ് അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലുകളിലേക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉള്ളതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളതാവട്ടെ കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സലിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സോർട്ടിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോമിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോം ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റയിലേക്കും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാനിത് പേജ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എ ടു ഇസെറ്റ് അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എ ടു ഇസെറ്റ് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഇത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അസെൻഡിംഗ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലേക്ക് ഇത് സോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ചെയർ എല്ലാം ഒരേ ഓർഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിൽ ഇ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഫിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിത് സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസെറ്റ് ടു എ അവരോഹണ ക്രമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവസാനത്തെ അക്ഷരം അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടി ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് അത് തുടങ്ങിയായിരിക്കും നമ്മുടെ സോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഇവിടെ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റം സോർട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെവലുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോർട്ട് ബൈ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐറ്റം അതുപോലെ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജാനുവരി നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ സെൽ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഫോണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സെൽ ഐക്കൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഓർഡർ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കോളം കൂടി നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോർട്ട് ബൈ ജാനുവരിക്ക് ശേഷം ദെൻ ബൈ ഇനി ഏതാണ് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ഡിലീറ്റ് ലെവൽ ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ലെവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവൽ പോകുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം സോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺസ് ഓരോ കോളത്തിലേക്കും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ഓൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസെലക്ട് ഓൾ ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ വെച്ച് പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽസ് ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എൻഡ് വിത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽട്ടർ ബൈ കളർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടന്റുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്ര
മാർച്ച് എം എ ആർ മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് അടുത്ത സെല്ലിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർച്ചിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് മേലുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർച്ചിലുള്ള ആ കണ്ടന്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് മേലുള്ളത് മാത്രമല്ല വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഏപ്രിൽ ടോട്ടൽ ഐറ്റം സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടർ ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് മോഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിൽട്ടർ ദി ലിസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ദി ലിസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ഞാനിത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ടു അനദർ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കോപ്പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കോപ്പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് റേഞ്ച് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ റേഞ്ച് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടേബിൾ റേഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ റേഞ്ച് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൊത്തം ആ ടേബിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ടേബിൾ റേഞ്ച് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോപ്പി ടു എവിടേക്കാണ് ഇത് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു സെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഒരു സെല്ല് മാത്രം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്ത പ്രകാരം നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിംഗ് വാല്യൂസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വിട്ട് കോളം വിട്ട് അല്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ കൂടുതലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂസും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റുകളും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ഫിൽട്ടർ നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങളത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കോളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളമായിട്ട് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് സെൽ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ എക്സെൽ ഈസ് ഓൾസോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല വാറിൽ അത് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന മറ്റുള്ള കോളത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക്
ഓരോന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൽ വരണം എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സെല്ലിൽ വരണം ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സെല്ലിൽ വരണം ഓൾസോ മറ്റൊരു സെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളം വിസാഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രിവി ഓഫ് സെലക്ടഡ് ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു സെല്ലിൽ വരണം അതുപോലെ എക്സൽ മറ്റൊരു സെല്ല് ഓൾസോ മറ്റൊരു സെല്ല് ആസ് മറ്റൊരു സെല്ല് ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓരോരോ സെല്ലുകളിലേക്ക് മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ആരോ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പാർട്ടീഷൻ വരുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കുകൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്കെല്ലാം പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്പൊസിഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ല് സോഫ്റ്റ് മറ്റൊരു സെല്ല് എക്സൽ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെല്ല് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സെല്ലുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രികൾ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഐറ്റം സെയിൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് മൈ ഡാറ്റ ഹാസ് ഹെഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിത് ആക്റ്റീവായി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹെഡിങ്സ് ഐറ്റം സെയിൽസ് അതുപോലെ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നീ ഹെഡിങ്സുകളായിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് അത് കോളം സി കോളം ഡി കോളം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഹെഡേഴ്സ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ സെലക്ട് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അൺസെലക്ട് ടോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ടോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ സെലക്ഷൻ ആയി കിടക്കുകയാണ് അൺസെലക്ട് ടോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ അൺസെലക്ട് ആവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അൺസെലക്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഐറ്റം സെയിൽസിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് എയ്റ്റ് യൂണിക് വാല്യൂസ് റിമെയിൻ അതായത് അമ്പത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എട്ട് യൂണിക് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകളും ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇത് അണ്ടൂ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദി വാല്യൂ യു എൻഡ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അത് വാലിഡ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ റീട്രൈ ചെയ്താലും ഇത് വരുന്നതല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സെല്ലുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്തിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂകൾ അല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടേക്ക് വരുന്നതല്ല ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ വാലിഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പത്തിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാലിഡേഷൻ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് ദി സെലക്ഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് സം സെൽസ് വിത്തൌട്ട് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന സെല്ലുകൾ കൂടാതെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ സെല്ലുകളും ഇതിനകത്തേക്ക് സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ആ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് യെസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ഓൾ എന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ വാലിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൈഡിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളിലേക്കും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ഓൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് അടിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് അടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ വാലിഡേഷൻ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഡാറ്റ വാലുവേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എനി വാല്യൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഹോൾ നമ്പർ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇവിടെ ബിറ്റ്വീനാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വന്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിന് മേലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ബിറ്റ് വീണ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മിനിമം വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപതിനും നൂറിനും ഇടയിൽ ഉള്ള വാല്യൂ അല്ലാത്ത ബാക്കി വാല്യൂസ് നമുക്ക് അടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അമ്പത് അടിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇരുപതിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അമ്പത് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പെടാത്ത വാല്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കും അടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്തടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെല്ലാം സെല്ലുകൾ എവിടെ ഏത് സെല്ല് തുടങ്ങി ഏത് സെല്ല് വരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡാറ്റ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ദി സെലക്ഷൻ കണ്ടെയ്ൻ സം സെൽസ് വിത്തൌട്ട് ഡാറ്റ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്ലിയർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു വാലുവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ ന